వేసి తినవద్దు మందు తాకొద్దు అని చెప్పారు మందు తాగ వరకు ఓకే గత ఇరవై రోజుల నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నలభై సంవత్సరాల నుంచి తిన్న నోరు కట్టుకొని ఉంటున్నా పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ విపరీతమైన వాపులు ఏ అంత సీన్ లేదు ఎంత యూరిక్ యాసిడ్ ఎంత యూరిక్ యాసిడ్ ఎంత వచ్చింది మీకు చూసుకున్నారా చూసుకోలేదు బాగా పెరిగింది అని చెప్పాడు ఏముందండి దాని తక్కువ ఏముంది ట్రక్ అంటే టాబ్లెట్ వేసుకుంటే చేయండి ఏమవుతుంది ప్రోగ్రామ్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే మీరు నిరభ్యంతరంగా చేయొచ్చు ఒక యూరిక్ యాసిడ్ అని గౌట్ కూడా ఉంది మీకు డోంట్ మై ఫస్ట్ నుంచి ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలనేది చాలా మంది గుండా ఇది కాదండి మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి పొద్దున్న లేచామండి లేచాము బ్రష్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రామకృష్ణ గారిది ఏం చేయాలి మేము ఏం తాగాలి ఏం చేయాలి మనసు చెప్పిన మాట ఇందాక అన్నారు టైమింగ్ చెప్పాను నో టైమింగ్ చెప్పకపోవటమే మన స్టైల్ అంతే దర్శాలు మీరు ఆకలి వేసినప్పుడు తినండి మీ ఆకలి మీద మీ వైఫ్ ఏం తినాలి మీ ఇష్టం తినండి నేను చెప్పినట్లు నేను లిస్ట్ ఇస్తా కదా మీకు కోడిగుడ్డు ఇష్టం కోడిగుడ్డు తినండి చికెన్ ఇష్టం చికెన్ తినండి నట్స్ ఇష్టం నట్స్ తినండి నా పిల్లలు పదిహేను రోజుల నుంచి నా పిల్లలు నాకు పెట్టట్లేదు పదిహేను రోజుల నుంచి ఎందుకని అంటే ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఉంది డాక్టర్ తినొద్దు అన్నారు అవును యూరిక్ యాసిడ్ కంట్రోల్ టాబ్లెట్ ఇచ్చి ఉంటారు ఏటీఎం ఇచ్చారా ఫార్టీ ఎం ఇచ్చారా ఫార్టీ ఎం ఇచ్చారు ఎంత ఫార్టీ ఎం ఫార్టీ ఎం అంటే మీకు పెద్ద ఎక్కువ లేదు ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఎం ఇచ్చినా కంట్రోల్ అయిపోయింది తినండి తినండి తిని చూసుకోండి మీరు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తండి మీరు ఏమండి ఒక్కటండి వీళ్ళు తినద్దని చెప్పడం కాదు ఓకే నిజమే మటను ఒక పని చేయండి పాలకు పన్నీరు మటను రొయ్యలు ఈ నాలుగు తప్ప మిగిలి అంత పెద్ద ప్రమాదం కాదు నాన్ వెజ్లు కూడా చేపలు తింటారు కదా తినండి కోడిగుడ్డు ఉంది కదా కోడిగుడ్లు ఎంత ఉంటుందండి సిక్స్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ అంతే ఏం కాదు ధర్మాలం కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రోటీన్ అంత భయంకరమేం కాదండి చాలా మంది తెలియక మాడతారు కిడ్నీ దీని కారణంగా పోదండి ఇందులో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఫ్యాట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఒక మనిషికి టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ బిఎంఆర్ ఉంటే ఆ దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఇచ్చామనుకుంటే గతంలో ఇచ్చాం ఇప్పుడు అంతే ఇచ్చాం నిజాన్ని మార్చలా అంటే త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వస్తాయి అనుకోండి దాని నుంచి మన దాంట్లో చికెన్ పావు కిలో తింటే పావు కిలో నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ చొప్పున డెబ్బై ఐదు ఎనభై గ్రాములు వెళ్తుందండి సుమారు ప్రోటీన్ డెబ్బై ఐదు ఎనభై మీకు క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ వెళ్తుంది నెక్స్ట్ వంద గ్రాములు పన్నీరు తిన్నారు అనుకుంటే వంద నూట ఎనభై ఇంకా నూట ఇరవై ఉంది మీరు కోడిగుడ్లు తిన్నా కానీ గుడ్డుగా ఆరు గ్రాములు చొప్పున వేసుకున్నా నాలుగు తింటే నాలుగాలు ఇరవై నాలుగు ఇంకా వంద డెఫిసిట్ లోనే ఉన్నారు మీరు అంటే ఇది ప్రోటీన్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక ప్రోటీన్ ఏం కావాలి మీరు లోపల గ్లూకోజ్ ఏం కావాలి ఇవన్నీ కిడ్నీ లివర్ చూసుకుంటుంది ఈ వ్యవహారాలన్నీ మీరు గ్లూకోజ్ ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు ప్రోటీన్ ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు లోపల మన కిడ్ మన ఇదే లివరే అన్ని ఫంక్షన్ చేస్తుంది మీరు తీసుకున్న ఫ్యాట్ నుంచి కన్వర్ట్ చేస్తుంది మీకేమి కాదు మీరు టాబ్లెట్ వాడుకుంటా నేను చెప్పిన నాలుగు మటను రొయ్యలు అలానే మీరు ఇంకో పాలకూర పన్నీరు వెజ్లో ఆ రెండు ఆ నాలుగు అవాయిడ్ చేసి మిగిలిన తీసుకొని టాబ్లెట్ వేసుకున్నంత వరకు మీకు ఏం కాదు ఎక్కువ వాడితే కిడ్నీ ఇదవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు ప్రాబ్లం రాబట్టే కదా యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటేనే ఎక్కువ అవ్వదు కదా మీరు ఎందుకు ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిందని ఎలా చెప్తారు డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని చూసి చెప్తారా రిపోర్టే కదా నాలుగు రోజులు చేసి రిపోర్ట్ తీయండి నాలుగు రోజులు తిని రిపోర్ట్ తీసుకోండి మీరు ఎక్కువ అయితే కదా మీ సమస్య ఎక్కువ అయితే నాతో టచ్ అవ్వడం చెప్తాను మీకు ఎక్కువ అవ్వదండి మీరు ప్రోటీన్ లో బేసికల్ గా నాలుగు ఆపేయండి మీకు సరిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ చేయండి మీరు టాబ్లెట్ తీసుకోకుండా చేయకూడదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మెడికేషన్ వాడతారు చూసారా అలా వాడకుండా యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటే వద్ద నేనే చెప్తాను ప్రోగ్రామ్ లో మీరు ఎట్టారు ఇప్పుడు మీరు మెడికేషన్ తీసుకున్నాక అసలు మీరు నా మటన్ తిన్నా కూడా ఏం కాదు బట్ ఎందుకంటే మంచి సేఫ్ సైడ్ కొంచెం నాలుగు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తున్నాను చికెన్ తినండి కోడిగుడి తినండి ఏం కాదు చేపలు తినండి ఎక్కు తినండి ఏం కాదు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి నేను డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని సార్ నేను కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ చేసి రిటైర్ అయ్యాను ట్వంటీ టూ డేస్ నుంచి చేస్తున్నాను సార్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లిక్విడ్ డైట్ చేశాను తర్వాత సెవెంటీన్ డేస్ వన్ మీల్ చేస్తున్నాను టెన్ కేజెస్ తగ్గాను సార్ నేను వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి తిరుపతి వెళ్తున్నాను ఫైవ్ డేస్ సార్ అప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అక్కడ ఇవి మెయింటైన్ కీర దోసకాలు పట్టుకెళ్ళండి కీర దోసకాలు పట్టుకెళ్ళండి నట్స్ అన్ని పట్టుకెళ్ళండి ఫ్యాట్ బాగా తీసుకోండి పొద్దున లేవ కానీ ఫ్యాట్ ఏం తీసుకున్నారు కొబ్బరి ఉన్నాను కదా వేడి నీళ్ళు కానీ గ్రీన్ టీ షుగర్ లేకుండా అక్కడ తీసుకుని లేదా మీరు పట్టుకెళ్ళైనా శుభ్రంగా
మీరంతా వచ్చి మగ దగ్గరలాగా వచ్చేసి అక్కడ కూర్చుంటే కుదరదు ఫ్యామిలీ వెళ్తారు అండి ఓన్లీ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీస్ వస్తే వంద పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుందండి ఓన్లీ లేడీస్ వచ్చిన చోట తొంభై పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకులాగా ఓన్లీ జెంట్స్ వస్తే ఇరవై పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇది మన సబ్జెక్ట్ కాదు మీరు ఇష్టం వచ్చింది చేసేస్తారు హరి కృష్ణ గారు నేను శివకృష్ణ గారు నేను ఎంత కల్తీ అంటే మగాళ్ళకి వీళ్ళకి అర్థం కాదు విషయం వీళ్ళు మొత్తం అసలు గబ్బులు వేపేస్తారు మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా సగం తెలీదు సగం వింటారు సగం వినరు పరదాస్ తింటారు అసలు సబ్జెక్ట్ వాళ్ళది కాదు కదా అందుకని అంత ఆసక్తి కూడా ఉండదు ఏదో ఇట్ట అని చెప్పిన కౌరులు నింటారు సరదాగా ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ వేసేటప్పుడు పప్పులో కలిస్తారు రాంగ్ చేసేస్తారు కంపల్సరీ ఆడాలేనండి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున అందరే మార్చుకోవాల్సిన కూడా కుటుంబంలో ఒకళ్ళు కాదు అందరూ మార్చుకోవాల్సిన వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు సక్రమంగా చేయాలి వాళ్ళు చాలా సింపుల్ అండి ముప్పై నలభై కిలోలు ఇందా చూసారుగా నూట పది రోజులు డెబ్బై కిలోలు తగ్గాడు ఇంకా తమాషా అండి తెలుసండి డెలివరీ అయిన లేడీస్ కానీ ఇంకా లావు అయిన వాళ్ళు బరువు తగ్గితే మత్సరం వస్తాయండి ఒక్క మత్స రాకుండా వాళ్ళు వెనక్కెళ్ళిపోతారు మీరు వంద కిలోలు తగ్గినా సరే ఇలా వెనక్కెళ్ళిపోతారు మీరు అంతా దర్శనం అలా వెనక్కెళ్ళిపోతారు అసలు మీకు పోలికి కూడా మీకు ఒక మడత కూడా ఉండదు బేరాట్రిక్లో మీరు తగ్గితే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ పిన్ లేదు తగ్గితే మీకు చర్మం లూజ్ అయిపోయి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలి కంపల్సరీ సత్యనారాయణ గారు లూజ్ అవుతుంది సైలెంట్ ఏంటి సైలెంట్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా చర్మం అలా వెనక్కెళ్ళిందంటే మీనింగ్ ఏంటండి సహజంగా మీరు వెళ్ళారని మీనింగ్ కాబట్టి ఇవన్నీ నేను లక్షల మంది వాళ్ళు కోట్ల మంది చేశారు మిగిలిన ఉడత ప్రచారం అమ్మది ఎందుకంటే నేను తాటు మాటి నేనున్న సమాధానం చేయడానికి చెప్పండి అండి అడగండి మై మైక్లో అడగండి అందరికీ చికెన్ ఎగ్ ఫిష్ ఓన్లీ ఫ్రై ఐటమ్స్ తినాలా కర్రీ ఐటమ్సా లేకపోతే దాని వేరే ఏమన్నా వితౌట్ ఆయిల్ చేయాలా లేదండి ఆయిల్ ఆయిల్ బాగా చేయాలి ఆయిల్ బాగా ఆయిల్ బాగా చేయాలి మీరు వినండి ప్రోగ్రామ్ అర్థంగా మీరు మీరు అసలు వినలేదు కదా ప్రోగ్రామ్ లేదు మీరు అలా డౌట్ అడిగి ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు రామాయణం గురించి డౌట్ అడగాలంటే ముందు రామాయణం చదవాలండి మీరు అడిగి ఉపయోగం లేదు చెప్పింది ఓన్లీ ఫ్రై సినిమా గురించి రివ్యూ రాయాలంటే ఫస్ట్ సినిమా చూడాలి అంతే కాదండి అలా కాదు మీరు రేపు వినండి మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ నేను సమాధానం చెప్పచ్చు కానీ మీరు డౌట్ ఏ రాని క్వశ్చన్ మీకు రెండు వందలు ఉంటాయి ఆ రెండు వందలు మీరు తెలియకపోతే ఇదే మీకు తెలిసిపోయింది మీరు అనుకుంటారు కాదు డాక్టర్ గారు సబ్జెక్ట్ మొత్తం తెలుసుకోవాలి అడగండి సార్ ఎందుక మా రాజీవ్ గారు చెప్పినట్టుగా అసలు ఒక టైం టేబుల్ అండి అంటే మీరు మళ్ళీ చెప్తారు కానీ ఒక టైం టేబుల్ చెప్పండి లెమన్ వాటర్ లో మన సెవెంటీ గ్రామ్స్ టైం టేబుల్ లే మనుషుల జీవితాలు నాశనం చేసినాయి మూడు పోట్ల పేరు చెప్పి వాళ్ళు తిన్నారు మనం ఏం చేస్తాం నాలుగింటికి ఆరింటి బజ్జీలు తిని లేదా బయట అది తిని వెళ్ళి మళ్ళా టైం అయిపోయిన ఆకలి లేకపోయినా ఆవిడ పెట్టిన ఎంత వాయి పెంటాం ఇక్కడే మన దరిద్రం పట్టింది టైం అసలు టైం అనే మాటే బూతు మీ శరీరం చెప్పినప్పుడేనండి ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే అది ఆరింటిక మధ్యాహ్నం మూడింటిక అర్ధరాత్రి రెండింటికా కాదు కేవలం ఆకలి వేసినప్పుడు తినండి అంతే ఎవరు ఆకలి వాళ్ళది మీ ఆకలి మీది మీ భార్య ఆకలి మీ భార్య ఆకలి మీ పిల్లల ఆకలి మీ పిల్లల ఆకలి ఎవరికి వేసినప్పుడు వాళ్ళు తినండి ఒకే చోట కూర్చుని అందరూ తినాలనుకుంటాం అతి పెద్ద నేరం ఘోరం ఇలాంటి అలవాట్లు మూలానే కుటుంబం పేరు చెప్పి అందరూ ఒక చోట కూర్చుని తినటం అనేది భయంకరమైన నేరం బయట తిరిగి వచ్చే మీకు ఇంట్లో ఉండే ఆవిడికి ఆడుకుని వచ్చే పిల్లలకి ఒకేసారి ఆకలి ఎలా వేస్తుందండి చెప్పండి ఆవిడ మీకోసం మీరు వస్తారని ఆకలి వేస్తే ఆవిడ ఆగటం ఆవిడ గ్యాస్ రావటం మీరు ఏమో ఏమో బయట తిని వచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో మళ్ళీ మా ఆవిడ ఎదురు చూస్తాను మీరు ఇంకోసారి తింటాం మీకు పొట్ట పెరిగితే మీ బాధ ఆవిడ మొస్తుంది ఆవిడ గ్యాస్ మీరు మొత్తారా మీరు ఇద్దరు కలిసి పిల్లలు అన్యాయం చేస్తారు కుటుంబంలో ప్రేమ అంటే ఎవరికి నచ్చింది ఆవిడ తింటాం స్వేచ్ఛగా ఎవరు ప్రవర్తన తాళ్ళు ఉంటాం ఒకరిని ఒకరు గౌరవించరండి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేగాని ఒకరి కోసం ఒకరు చేయటం ఎప్పుడు తప్పండి అసలు చేయకూడదు ద్రోహం అది మీరు ఎవరు ఆకలి వేసినప్పుడు వాళ్ళు తినండి ఆకలి అయినప్పుడు తినమాకండి సత్పారండి రోజంతా ఆకలేదు మీ శరీరం అడగట్లేదుగా ఆకలి వేస్తే ఊరుకుంటుంది అనుకుంటున్నారా మీ గ్రౌండ్ లోపల ఖాళీ అయ్యి గ్రేలిన్ అని హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి గింగిరాలు తిప్పుతుంది మీరు ఆకలి శరీరం అడిగినప్పుడే తినండి అలా చేస్తే మీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు శివకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు గత పన్నెండు రోజులుగా చేస్తున్నాను కదా సడన్ గా నా రావమర్ది మిసేస్ ఏమందంటే నువ్వు నువ్వు కూడా వాడచ్చు అని లేదండి నో ఐ అది ఏ రోజున వాడానంటే థర్టీ ఫస్ట్ వాడానండి ఫస్ట్ కల్లా థర్టీ ఫస్ట్ నేను అది వన్ నాట్ ఈ ఇమీడియట్ థర్టీ ఫస్ట్ కి ఫస్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి వన్ కేజీ పెరిగిపోయా చెప్పాగా వస్తాను విషయం ఏంటంటే తగట మాట దేవుడు తెలుసు వన్ కేజీ పెరిగా పెరిగేటప్పటికి నాకు పిచ్చి ఎక్కిపోయింది అండి ఏంటి నేను ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాను ఆరు కేజీలు తగ్గాను
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి